。爸爸，小赛罗又来看你了，你在那边过得还好吗？记得照顾好自己。天凉了要多穿点衣服，有好吃的东西，不要舍不得吃。我每天放学都会来看你的，我会把你的墓碑擦得干干净净，一尘不染。你别担心我，小赛罗现在很乖的，我会帮妈妈干活，还交了很多好朋友。小奥特曼们都喜欢跟我一起玩，爸爸你放心，等我学会了厉害的奥特技能，一定会把你救回来的。小雷哦，小赛罗的爸爸是什么时候牺牲的？他爸爸不是很厉害吗？难道连怪兽也打不过吗？一年前的一天，黑暗扎基带着一群很厉害的怪兽进攻了光之国，抓住了很多奥特战士。快看，这就是大家都喜欢的奥特曼。今天全都变成了我的手下败将，我的黑暗军团才是无敌的。奥特曼就是一个笑话，以后不会再有人相信光了。我今天要把你们全部变成碎片，让你们在光之国永远消失。不要啊，我的小赛罗还那么小，我还想看着他长大呢。不要啊，我还要天天陪着小泽塔去上学呢。臭渣鸡，奥特军团不会放过你的，相信光的小伙伴肯定会揍扁你的。臭怪兽，放马过来吧！就算我不在了，也还是会有人喜欢奥特曼的。就这样，奥特战士全部变成碎片消失了，小赛罗也失去了爸爸。原来是这样，怪不得小赛罗这么伤心。不过我听说光之国出现了一只许愿小狗，只要答应他的要求，他就能帮你实现任何愿望。火焰叔叔，这是真的吗？快带我去找他，我一定要让他复活我爸爸。就这样，火焰战士开着三轮车，带着小赛罗和小雷欧一起出发，去寻找许愿小狗。他们开了三天三夜，终于来到了许愿小狗修炼的地方。你好，听说你就是无所不能的许愿狗狗吗？你们是谁？为什么来这里打扰我修炼？对不起，我们不是故意打扰你修炼的。我叫小赛罗，我爸爸和奥特战士被怪兽变成碎片消失了。我想请你帮个忙，把他们复活过来，好不好？完全没问题，我可以把他们全部复活，但是你们要满足我一个要求。我非常喜欢看奥特曼跳舞，如果你们能给我跳个舞，大家都觉得好看，全部给你们打满分的话，我就复活你的爸爸。嘿嘿，小土豆，跟着下雪的节奏，多多脚，甩甩头，放飞你的小自由。嘿嘿，小土豆，带上老哈一起牛，扛得到。大巴头，老汉也想出风头。不错不错，跳得很一般，我不太喜欢，只能给你们打五十分。你们重新再跳一个，直到我满意为止太棒了！这一次你们跳的太好看了，我喜欢这个舞蹈，我给你们一百分。现在马上就满足你的愿望，快看你们后面是谁走过来了。小赛罗，爸爸回来了，谢谢你救了爸爸。太好了，赛罗爸爸和奥特战士都复活了，我真是太开心了。被老黑，看见没有？我的宠物是远古巨龙，以后看见我的宠物记得躲远点，不然我的宠物会喷火把你烤成黑炭哦。我要回家训练我的宠物了，再见了，哈哈哈！救命啊，狼人大哥别吃我呀，我的肉又黑又硬，一点也不好吃啊。你们放过我吧，赛罗长得白白嫩嫩的，你们去吃臭赛罗吧，别再追我了呀！<笑>光之国出现一只神奇的黄金蛋，只要轻轻触摸一下，就会给你匹配一只宠物。运气好的话，匹配的宠物会保护你一辈子；运气不好，就可能匹配到凶狠的怪兽。奥特老王，都说你是光之国最厉害的奥特曼，你敢不敢挑战一下这颗黄金蛋，看看你的宠物是什么？拖拉机，你竟敢质疑我的实力？你是不是奶茶喝多了？大脑里只剩下奶茶了？我可是光之国最无敌的存在，能让我害怕的东西还没出现呢。拖拉机，你是不是害怕了，不敢挑战了？听说你的儿子小拖拉机匹配了一群怪兽宠物，被吓得尿裤子了。你不会也被吓得尿裤子吧？开什么宇宙玩笑？我什么时候尿过裤子？就这个破黄金蛋。还想让我害怕？怎么可能？我现在就挑战给你看！主人，别跑啊！我们是你的宠物啊！快跟我们回查尔斯星球去吃香的喝辣的，享受荣华富贵吧！哈哈哈！不要啊！
，我才不要查尔斯给我当宠物啊！你们都是大坏蛋啊，肯定会吃了我的！求求你们别追我了！没想到拖拉机竟然被一群查尔斯吓得到处乱窜，真是太搞笑了。<笑>太吓人了，有好多查尔斯要把我抓到查尔斯星球去吃了我，真是太可怕了。我还是回家去看野猪佩奇比较安全。拖拉机，你也太怂了吧！一群查尔斯就把你吓成这样，把你们坏蛋的脸都丢光了。哈哈哈,哈！现在就让我奥特之王来挑战一下这颗黄金蛋，看看会出现什么宠物。奥特之王轻轻摸了一下黄金蛋，来到了一个奇怪的地方。四周非常安静，什么也没有出现。突然，一大群头上长着电视的怪兽冲了过来。兄弟们，快抓住那个老头！听说他是光之国最厉害的老头，我们把他抓回去，让他天天看电视，看到他吐为止。啊、不要啊！我不喜欢看电视啊！你们快点走开，不要再追我了。我只是想要个宠物而已。为什么给我匹配一群电视怪啊？救命啊！有好多电视怪在追我。太恐怖了！我全身都是鸡皮疙瘩，我真的不喜欢看电视啊！奥特之王狼狈逃跑的样子，逗得小奥特曼们哈哈大笑。不知道你们还想看哪个奥特曼来挑战呢？快点告诉我，下期就给你们安排。救命啊！有一群大老虎在追我，我不要宠物了，我要回家找妈妈。救命啊！我不要狗熊当我的宠物啊！他们竟然要吃了我，真是太可怕了！光之国出现一只神秘的黄金蛋。只要轻轻触摸一下，就会随机出现一只和你匹配的宠物。被小黑和小拖拉机触摸过以后，都出现了恐怖的怪兽宠物。他们被吓得屁滚尿流，落荒而逃。被老黑，听说这个黄金蛋很神奇，只要轻轻摸一下，就会给你匹配一只宠物。这只宠物会跟随你一辈子，出现危险了还会保护你。你敢不敢去摸一下？这有什么不敢的？我可是黑暗皇帝贝利亚，宇宙中最强的存在。什么怪兽见了我都会瑟瑟发抖，我还会把这颗小小的黄金蛋塞兔子，你是不是害怕了？看你这胆小的样子，肯定不敢去摸吧？是不是怕出现怪兽宠物把你给吃了？<笑>被老黑，你看不起谁呢？你的黑暗军团我都不放在眼里，还怕这小小的黄金蛋吗？我现在就摸给你看。赛罗轻轻触摸了一下黄金蛋，瞬间来到了一个阴森恐怖的地方，一只长相凶恶的恐龙正在头顶上空盘旋。这恐龙好吓人啊！我不会是遇到会吃人的怪兽宠物了吧？主人你好，欢迎来到我们恐龙家族。我已经在这里等候多时了，以后我就是你的宠物了。不管你遇到多强大的敌人，我都会帮助你消灭他们。你愿意当我的主人吗？太愿意了！没想到黄金蛋给我匹配了强大的恐龙当宠物，真是太酷了。被老黑，看见没有？黄金蛋给我匹配的宠物是远古恐龙。以后见到我记得要躲远点，不然我的宠物恐龙会把你屁股揍开花。哈哈哈。我要骑着我的宠物恐龙回家了，希望你别匹配到怪兽宠物哦。什么？臭赛罗的运气居然这么好，竟然匹配了一只战斗力强悍的巨龙当宠物，真是气死我了！我一定要匹配一只比他还厉害的宠物，把他的嚣张气焰压下去。贝利亚气愤地摸了一下黄金蛋，直接瞬移到一片荒凉的峡谷里，四周空空荡荡的，什么东西也没出现。我的宠物呢？在哪里呀？怎么什么都没有？不会是在耍我吧？快给我来一只比臭赛罗还厉害的宠物，让他知道我的厉害！突然，一群烈火狼人冲了过来，兄弟们快追，别让那个黑眉鳅跑了。今天的晚餐就是他了，千万不能让他溜了。怪兽大哥，别吃我呀！的肉又黑又硬，一点也不好吃啊！你们放过我吧！<笑>救命啊！有怪兽要吃我，真是太吓人了！我再也不要宠物了，你们别追我了。<笑>贝利亚狼狈逃窜的样子，引得大家哈哈大笑。下一期还想看哪个奥特曼挑战黄金蛋？记得告诉我。我们下期再见。奥特小镇突然出现了一颗奇怪的黄金蛋，吸引了很多奥特曼前来参观。据说这颗黄金蛋有着神奇的魔力，只要轻轻触摸一下，就会随机出现一只和你匹配的宠物。如果运气不好，出现了很残暴的怪兽宠物，就可能被怪兽宠物吃掉。大家都远远的围观着，谁也不敢第一个上去挑战。你们这些胆小鬼，真是太怂了！我被小黑可是黑暗皇帝贝利亚的儿子，我是出了名的胆子大，我今天就要当第一个摸黄金蛋的人。我倒要看看跟我匹配的是什么宠物，最好来一只可爱点的。被小黑伸出手摸了一下黄金蛋，瞬间就来到了一个奇怪的地方，一群大老虎正追着他跑。被小黑别跑啊！我们是你的宠物啊！不知道你够不够我们吃一顿的、啊？哈哈哈。太吓人了，老虎大哥别追我，我一点也不好吃，我才不要你们这群大老虎给我当宠物，救命啊！
，有一群大老虎在追我，我不要宠物了，我要回家找妈妈。<笑>被小黑你个胆小鬼，一群老虎就把你吓成这样，真是太没用了。还是让我小迪家来试试。小迪家来到了一片雾蒙蒙的地方，发现一只小狐狸正在不远处等着他。主人你好，我是你的宠物小狐狸，我不会伤害你的。如果你也喜欢我，我会一辈子保护你的。小狐狸好可爱呀、啊。我也会保护你一辈子的，太好了！我的宠物是一只可爱的小狐狸，我要回家和我的宠物狐狸一起玩。小狐狸，快冲啊！<笑>小迪家的运气居然这么好，匹配了一只可爱的小狐狸当宠物，我也要看看我的宠物是什么。小拖拉机来到了一片荒凉的峡谷，四周什么宠物都没出现。突然，一群大狗熊朝他冲了过来。小拖拉机，别跑啊！我们是你的宠物啊！我们已经饿了好几天了，快让我们尝尝主人的味道好不好吃！哈哈哈！狗熊大哥，别吃我，我已经三年没洗澡了，身上臭烘烘的，一点也不好吃啊！你们去吃小赛罗吧，救命啊！我不要狗熊当我的宠物啊！他们竟然要吃了我，真是太可怕了！小拖拉机，你好惨啊，竟然匹配了一群大狗熊当宠物，我也来试试，看看我的宠物是什么，希望不要出现恐怖的怪兽哦。小赛罗出现在一片阳光明媚的地方，一只可爱的超人狗狗在静静地看着他。小赛罗你好，我是你的宠物超人狗，你愿意当我的主人吗？愿意愿意，我的运气真是太好了，我的宠物竟然是一只酷炫的超人狗。小伙伴们，我真是运气爆棚啊！我的宠物是一只可爱的超人狗，我要回家训练我的宠物了。<笑>小赛罗的运气真是太好了，小伙伴们都纷纷给他鼓掌庆祝。下一期。你们想看哪个奥特曼来匹配宠物呢？记得告诉我。格里乔，你快看，我的大苍蝇飞行器马上就要制作完成了，是不是很帅啊？赛罗哥哥好厉害，做的真像啊，就跟真的苍蝇一样，真是太酷了！我要给你一百个大拇指。赛罗师傅不好了，小赛罗一个人跑到黑暗扎基的怪兽老巢去了，说是去测试一下黑暗扎基的新怪兽军团，这不是自投罗网吗？你快别修你的大苍蝇了，赶紧跟我去救小赛罗要紧啊！泽塔，你个胆小鬼，小赛罗都不怕，你怕什么？黑暗扎基这次肯定又要被小赛罗整惨了。等我造好这只大苍蝇飞行器，我们就开着它去看看黑暗扎基是怎么倒霉的。赛罗师傅，你这大苍蝇行不行啊？怎么飞不起来啊？还不是怪你，胖的跟猪一样，我的大苍蝇都拉不动你了。<笑>赛罗师傅，你快调整好方向啊！我跑起来给你加加速。<笑>小赛罗，你快来看看我新发明的超人狗军团。他们吸收了超人的强大基因，不怕火，不怕电，还能日行千里，是不是很厉害？你赶紧给我测试一下，看你这回还能用什么办法吓跑他们！你的超人狗狗有这么厉害吗？我还真不太相信，让我变成狗熊吓跑他们！<笑>黑暗扎基，你的超人狗军团真是太菜了！没想到你的超人狗军团也怕狗熊啊！<笑>真是可恶，又被小赛罗打败了。没想到我的超人狗军团竟然怕狗熊，真是气死我了。泽塔，看见没有，我的小赛罗真是无所不能啊！老爸奖励你一千个小爱心。没想到小赛罗这么聪明，泽塔叔叔奖励你一万个大拇指。小赛罗，你别得意，我还有一个小蜘蛛军团，他们是我昨天在蜘蛛星球抓来的一群小蜘蛛，他们会吐蛛丝、飞檐走壁，无所不能。到时候让我的小蜘蛛进攻你们光之国。把你们奥特曼全都用蜘蛛丝绑起来，你们一个也跑不掉。<笑>你敢不敢测试一下？黑暗扎基，你真是坏到家了，竟然连小孩子也抓来给你工作，真是太过分了！看我怎么收拾你！小蜘蛛们，黑暗扎基说要带你们回家找爸爸妈妈，你们快骑到他身上去，他就带你们飞回家。救命啊！我要被踩扁了！小赛罗，你真可恶，竟然叫他们来踩我！我昨天吃的晚饭都被他们踩出来了。真是好惨啊！黑暗扎基，你就是自作自受，谁让你欺负小孩子的？就是要好好教训你一下。这只超人狗我就骑回家当宠物了，你就在这里慢慢被小蜘蛛折磨吧。<笑>小赛罗，快开门，爸爸回来了。小黑，别叫了，是爸爸回家了。爸爸，你稍等一下，我马上就给你开门。小赛罗，别开门，他不是你爸爸，他是怪兽变的。我闻到了一股怪兽的味道，小黑，你今天好讨厌啊！为什么一直拦着我，不让我给爸爸开门啊？糟糕，我忘了小赛罗听不懂我们狗族的语言了。小赛罗，怎么这么久才开门啊？爸爸今天提早下班，带你和小小乔去游乐园玩好不好？
太好了，我最喜欢去游乐园玩了。太棒了，我早就想去游乐园玩了。爸爸，我爱死你了。这可怎么办？怪兽把小赛罗和小小乔骗走了，我得想办法把他们救回来。迪迦叔叔就住在附近，我现在就去告诉他，他肯定会有办法的。迪迦叔叔不好了，小赛罗和小小乔被怪兽骗走了，你快去救救他们。这只小狗好奇怪啊，为什么一直对着我叫啊？它不会是肚子饿了吧？我回家去拿点东西给它吃吧。看来迪迦叔叔也听不懂我说的话，这下麻烦大了。我再去找找别人吧。泽塔叔叔出大事了，小赛罗和小小乔被怪兽骗走了，你要赶紧去救他们，不然就来不及了。哪来的小狗，在这里瞎叫唤什么？快走开，不要影响我工作，不然我就不客气了。哎，泽塔叔叔也听不懂我说的话，现在该怎么办啊？看来我是没办法救小赛罗和小小乔了，真是对不起，我已经尽力了。咦？这条小黑狗在这里嘀嘀咕咕的说什么呢？快走开，别影响本大王走路。太好了，这个长得黑黑的奥特曼能听懂我说话，希望他能帮助我。你好，请问你能听懂我们狗族的语言吗？当然了，目前只有我们黑暗奥特曼才能听懂动物的语言，是不是很厉害？太厉害了，那你能帮我一个忙吗？就在刚才，小赛罗和小小乔被假冒成赛罗的怪兽骗走了，你能不能去救救他们？什么？这些可恶的怪兽竟敢抓走小赛罗和小小乔，竟然连小孩子也不放过，真是太恶毒了！他们现在肯定还没走远，你快跟着我，我带你去救他们。此时，假冒的赛罗把姐弟俩带到了一个荒无人烟的地方。爸爸，这里这么荒凉，哪有游乐场啊？我们是不是走错路了？哈哈，你们两个小笨蛋，现在还没发现我是谁吗？我现在是你们的怪兽爸爸，以后就跟我一起去怪兽星球生活吧。我的外星飞船马上就要来接我了，你的爸爸妈妈永远也找不到你们了。<笑>就在这关键时刻，小黑带着贝利亚赶到了。臭怪兽，快住手！想来光之国搞破坏，门都没有。你就一辈子在外太空流浪吧。小黑，谢谢你带贝利亚叔叔来救我们，我们要做一辈子的好朋友。赛罗师傅不好了，我去接小赛罗放学的时候，被贝利亚的怪兽军团偷袭了，小赛罗也被贝利亚抓走了。你怎么还有心情在这里玩萝卜刀啊？赶紧想办法去救小赛罗吧！太好了，小赛罗最近太顽皮了，天天回家只知道玩萝卜刀，我根本管不住他。正好让怪兽教训一下他，省得以后天天给我惹麻烦。赛罗师傅，我看小赛罗就是遗传的你吧？你多大的人了，不也是在这里玩萝卜刀吗？<笑>泽塔，你是不是皮痒了欠揍，竟敢调侃师傅？不跟你说了，格力乔晚上要吃火锅，我要骑着我的小猪出去买菜了。那可不行，快跟我一起去救小赛罗。泽塔，你个二货抱着我干嘛？快放我下来！格力乔晚上吃不着火锅，我就要挨揍了。小赛罗的处境真的太危险了。赛罗师傅，你还是快跟我去瞧瞧吧。小赛罗，今天把你抓来是让你训练一下我的怪兽军团。这些笨蛋每次都打不过你们奥特军团，真是笨死了。你帮我好好训练一下他们。提升一下他们的战斗力，把你的奥特拳法也教他们练练。要是教得好，我就放了你。没问题，那还不是小菜一碟。很好，那我就去睡午觉了。等我睡醒，再来检验你的教学成果。怪兽兄弟们，你们想练习奥特拳法吗？不想。那我教你们跳舞好不好？好。嘟嘟小嘴，咕咕，大大眼睛，嘎嘎，沙啦啦啦，噜噜啦，小脸红扑扑，伸出小手，刷刷。弹起小脚，哒哒，蹦蹦跳跳，没有烦恼，宝宝好开心。小赛罗，你这是在干什么？不是让你教他们奥特拳法吗？怎么带着他们一起跳舞了？而且还跳得这么难看，你想气死我吗？不是我不教哦，是他们自己不想学。不信你自己问问他们。<笑>小赛罗好棒，多亏老爸平时教育的好啊。晚上给你加个大鸡腿。小赛罗，你太牛了！泽塔叔叔把鲜花都送给你。既然他们不想学奥特拳法，那你就教教他们防御术，让他们练得皮厚一点，这样就可以在战斗的时候持久一点，不至于每次都被你们奥特军团打得落花流水了。这次要是再教不好，我就把你丢进我的动物园里喂老虎，听见了没有？收到，保证完成任务。那我先去吃晚饭了，等我吃饱回来，你要是还没训练好他们，你就完蛋了。怪兽兄弟们，今天教你们一个非常靠谱的保密技能，保证谁也发现不了你们。你们想不想学？想啊想啊。那我马上就教你们，<笑>小赛罗，你把我的怪兽军团训练到哪里去了？怎么连人都看不见了？你快看地上，到处都是你的怪兽军团。<笑>你这是教的什么防御术啊？
，怎么把我的怪兽军团全都埋进土里去了？就剩一个头颅在外面，人家不知道，还以为我的怪兽军团全都牺牲了呢。这样才安全嘛，全身都防御到土里去了，谁都打不着他们。<笑>小赛罗，你这个扫把星，你快给我离开这里，我以后再也不想看到你。大家快帮我用狗头砸小赛罗，他比我们怪兽还坏呀！我有紫色萝卜刀，我有粉色萝卜刀，我有蓝色萝卜刀。小赛罗，你的萝卜刀呢？我没有萝卜刀，但是我有棒棒糖，我的棒棒糖给你们吃。你们把萝卜刀借给我玩一下好吗？我们才不吃棒棒糖，妈妈说吃棒棒糖会蛀牙的。小赛罗，你没有萝卜刀就快走吧，我们才不和没有萝卜刀的人玩。不借就不借，一群小气鬼。我才不稀罕，我一个人骑自行车玩。小赛罗骑着自行车转了两圈。一个人骑自行车真没意思，我还是想玩萝卜刀。可是爸爸妈妈都去上班了，我自己也没钱买啊。我还是悄悄过去，躲在边上偷偷看小迪家他们玩吧。于是小赛罗又朝着小伙伴们的方向跑去。哈哈哈，今天运气太好了，这几个小奥特曼没有大人看管，全部落单了，真是天助我也！我要把他们抓回怪兽老巢。老大肯定会奖励我大鸡腿的，想想就流口水呀、啊！哈哈哈，救命呀！臭怪兽，快放了我们！我爸爸要是知道了，肯定饶不了你。奥特曼都出去打怪兽了，你们就是喊破喉咙，也没人会来救你们的。哈哈哈，这时，小赛罗也赶到了。咦，他们人怎么不见了？萝卜刀还在这里。不好，前面有个臭怪兽把小伙伴们抓走了，我要去救他们。小赛罗变身蝙蝠形态，朝怪兽追去。臭怪兽，快放了我的小伙伴们！不然我就不客气了，小赛罗，就凭你一个人还想打败我吗？我看你是自投罗网吧，快来本大爷的怀抱吧！臭怪兽，看我的无敌奥特拳！本大王皮糙肉厚的，你就是在给我挠痒痒，真是太舒服了！哈哈哈，好累啊，这个怪兽的防御力太强了。小伙伴们，快给我增加一点能量，我要使出我的绝招了！小赛罗龙卷风。小赛罗凭借自己强大的战斗力，终于把怪兽打跑了。小赛罗，谢谢你赶回来救了我们，我们一起去玩萝卜刀吧。这时赛罗也赶了过来。小赛罗，爸爸下班回来了，你快看我给你买了什么！哇，好大的萝卜刀啊，真是太帅了！帅了小伙伴们，坐稳了，我带你们骑着萝卜刀兜风去。<笑>小屁孩，你知道我是谁吗？我突然想不起来自己是谁了。大家快跑啊！大坏蛋贝利亚来了，他是光之国最坏的人，再不跑就要被他抓走当奴隶了。什么情况？我有这么坏吗？怎么看见我都吓得掉头就跑啊？不可能，我长得这么帅，怎么可能是大坏蛋？一定是搞错了，我肯定是个好人。我再去找别人问问。咻咻咻，吃啥？这位穿着蓝衣服的丑八怪，请问你知道我是谁吗？贝老黑，你开什么宇宙玩笑？你长得比我难看多了，还敢叫我丑八怪？竟然还在我面前装失忆，是不是欠我的钱不想还了？信不信我用萝卜刀把你劈成两半？<笑>对不起，对不起，我下一次一定把钱还你。这个丑八怪好凶啊，吓得我小心脏扑通扑通的跳。我还是再问问别人吧。贝利亚，这是怎么了？为什么突然失去记忆了？大家快给他砸点狗头，我们一起去看看到底发生了什么事。原来。今天早上，贝利亚在无意之间发现了赛罗修炼的地方。此时，赛罗正专心的修炼，完全没有发现躲在后面的贝利亚。赛兔子，你这家伙天天抢我的风头，害我都没人喜欢了，连我的怪兽小弟都看不起我了。今天就让你知道我的厉害，这是我最新研制的遗忘药水。等一下，你就会忘记自己是谁了。哈哈哈！贝利亚正得意忘形的时候，突然脚下一滑，掉进了水里，把自己的遗忘药水全喝了。等他爬上岸的时候，已经完全忘记了自己是谁。没办法，他只能找路人一个个询问，希望有人能认识自己，帮助自己恢复记忆。这位头上长着兔子耳朵的朋友，请问你知道我是谁吗？那些小屁孩都说我是大坏蛋，他们是不是认错人了？咦，被老黑居然失忆了，真是个千载难逢的好机会。我正好逗他玩玩，认错了，认错了，你怎么可能是大坏蛋呢、啊？你是我的佣人，我是你的主人啊！真的吗？那真是太好了。我终于找到我的主人了，快跟我过来，我的车就停在这边，赶紧开车送我回家，我肚子饿了，要回家吃饭。主人，你这是什么车呀？怎么还要推着才能走啊？我都推得屁股冒烟了，能不能让我休息一下呀？那可不行
，我赶着回家吃饭呢，你快用力推啊！我的天哪，我怎么这么惨啊？遇到这么残暴的主人，小伙伴们，我是不是被骗了呀？<笑>小赛罗，你的破狮子太菜了，慢的跟蜗牛一样，哪有我的山猫跑得快呀、啊？今天的冠军肯定是我的！小狮子，快加速啊！今天一定要超过他，我们可不能输给被老黑啊！加油，加油，加油！什么情况？小赛罗的破狮子怎么突然跑这么快？真是可恶！太棒了，我们拿第一名了，被老黑要气冒烟了。小赛罗，今天算你运气好，我的山猫吃坏肚子了，所以跑得慢。要不然你的破狮子怎么可能跑赢我的山猫？你敢不敢再跟我比一场？这次叫上你老爸臭赛罗一起，我们来一个亲子跑步比赛。我要用实力战胜你们父子俩，让你们看看我黑暗皇帝贝利亚的真正实力。这有什么不敢的？我老爸可是光之国最厉害的奥特曼，希望你输了不要哭鼻子哦。<笑>转眼到了第二天，今天是贝利亚提出的亲子跑步比赛，我来当裁判，让我们看看谁的老爸跑得最快，谁的老爸更厉害。赛罗、泽塔、贝利亚，你们准备好了吗？小赛罗，你放心，老爸可是光之国跑得最快的，一定给你拿个第一名。泽塔爸爸，你一定要加油啊！我们一定要超过小赛罗，冠军肯定是我们的。你们两个在这里吹什么牛？想跑赢我贝利亚？你们还早两万年呢！小赛罗，快抓牢爸爸，我要去拿第一名了！哈哈哈,哈！爸爸，快加油啊！马上就要追上小赛罗了，第一再向我们招手了！冲啊冲啊！老爸，你怎么跑得跟蜗牛一样？我连小赛罗的屁股都看不见了，看来又要变成倒数第一了。被小黑对不起呀、啊，老爸今天臭豆腐吃多了，吃坏肚子了，现在腿软跑不动啊！老爸，你怎么每次都出问题啊？真是气死我了！现在我宣布，今天亲子跑步比赛的第一名是赛罗奥特曼。谢谢大家的支持和鼓励，我一定会多多努力，争取拿更多的第一名。第二名是泽塔奥特曼。谢谢大家的鲜花和掌声，我以后一定多多锻炼，争取追上赛罗师傅。最后一名是躺在地上的贝利亚和贝小黑。奥特曼欺负人啊！竟然抢走我的第一名，真是没天理啊！<笑>小赛罗，你怎么背着一个黑黑的东西去上学啊？我也不知道啊，我早上明明背着书包出门的呀，不知道什么时候变成了这个奇怪的东西。肯定是怪兽趁你没注意换走你的书包了。还好我带了锤子，我想办法给你敲下来。这个东西好坚硬啊，我手都敲酸了，它还是一动不动。这可怎么办？我现在好害怕呀。小赛罗，别怕，泽塔叔叔来了。小泽塔，你走开，让爸爸用新学的无影脚来试一下。怎么回事？我的能量都快用完了，也没踢下来啊！这到底是个什么东西啊？泽塔叔叔，你到底行不行呀？我怎么感觉你一点也不靠谱啊？搞得我越来越害怕了。这时，赛罗骑着自行车赶了过来。泽塔，快别踢了，这是炸弹，你再踢的话，马上就要爆炸了。我来想办法给小赛罗取下来。赛罗爸爸，快救我！我好害怕，这个炸弹不会突然就爆炸吧？小赛罗别怕，爸爸正在想办法，肯定会给你取下来的。好了，爸爸已经把炸弹取下来了，这下终于解除危险了，你们两个都可以安全的去上学了。爸爸，我怎么听见滴答滴答的声音啊？不好，是倒计时的声音，这个炸弹马上就要爆炸了，你们快走开！不好，这个炸弹的威力太大了，我的光明能量都消失了。爸爸，你怎么样了？你一定要坚持住啊！我可不能失去你啊！妈妈还在家等着我们呢。爸爸现在没能量了，我要去奥特之王的家里治疗一段时间，等我恢复能量了就会回来的。泽塔，帮我照顾好小赛罗，拜托了。爸爸，你是光之国最厉害的奥特曼，你一定会没事的。我现在就把你和怪兽战斗的视频发给大家看，小伙伴们都会给你光帮助你恢复的。迪迦、布莱德，我的怪兽蛋马上就要烤好了。你们两个在那吹了半天，有没有烤熟啊？都把烟吹到我这边来了。听说这个怪兽蛋很有营养。
，今天终于可以品尝一下了。赛罗师傅不好了，出大事了，出大事了！小赛罗被黑暗扎基抓走了，你还有心情在这里考怪兽蛋？问题是你们考怪兽蛋竟然不叫我。有没有把我当成你的徒弟啊？我真是好伤心啊！泽塔，你急什么？小赛罗那么聪明，谁敢欺负他？等我吃了这个怪兽蛋，再去看看黑暗扎基是怎么倒霉的。赛罗师傅，快别吃了，赶紧上车，我们先去救小赛罗吧。泽塔，这头小猪看着好眼熟啊！你是不是把我的宠物小猪改装成你的车了？就是借用一下而已。赛罗师傅，别这么小气嘛，用完就还给你。泽塔，你怎么天天坑师傅？我都快被你气爆炸了。<笑>小赛罗。今天让你看看我从怪兽鸟星球抓来的长嘴鸟军团，他们长着锋利的尖嘴，冷酷的眼睛，一顿能吃五个奥特曼。明天我就带着我的长嘴鸟军团进公光之国，把奥特曼全吃了。哈哈哈！哇，这长长的嘴巴真的好厉害的样子，让我用激光炮帮你测试一下他们到底有多厉害。长嘴鸟大哥，我这个激光炮打鸟很厉害哦，一炮就能让你们灰飞烟灭，你们想不想试一下？黑暗扎基，你这长嘴鸟军团真是中看不中用啊！我用一把玩具激光炮就把他们吓跑了。<笑>可恶的小赛罗，你们快回来，快给我回来呀、啊！我的老脸都被你们丢光了。<笑>看见没有，小赛罗根本就不需要我来救他，他自己就能搞定了。小赛罗加油，老爸晚上请你吃火锅。小赛罗加油，泽塔叔叔请你吃烤肠。小赛罗，你没想到吧？我还有一个骷髅军团。你看他们长得多吓人，全身黑漆漆的。我要是带着我的骷髅军团去进公光之国，肯定把你们奥特曼吓得魂飞魄散。<笑>真是太吓人了！这个骷髅军团肯定会吓坏光之国和地球上的小朋友的。我现在就用我的祖传激光赶跑他们。黑暗扎基，你这骷髅军团除了长得吓人一点，真是没有一点战斗力啊！<笑>这，我的骷髅军团就这么被你打跑了？可恶的小赛罗，没想到你竟然学会了奥特激光，真是气死我了！黑暗扎基，你的怪兽军团在我面前都是不堪一击呀、啊！希望你下次能发明一个战斗力强悍点的怪兽军团，这只长嘴鸟我就带回家当交通工具了。再见了，倒霉扎基！呵呵呵。